はい、えー、皆さんこんにちは東京美容外科麻生徹ですアシスタントの鈴木ですよろしくお願いします今日の質問なんですけど、うん、麻生先生の子供が今後お金で苦労しないために教えてきたことって何ですか、うんうん、<笑>本当それ<笑><笑>お金で苦労結構なんか、麻生先生の YouTube で、うん、麻生先生がお父さんだったらよかったなとか、うん、そういう教育を受けたいっていうコメントが寄せられてまして、うん、知りたいみたいな。なるほどね、うん。お金で困らないっていうのは、やっぱり自分が使うお金が投資なのか、浪費なのかっていうのを意識した方がいいね。うん、で、あの、これが浪費、こっちが投資っていうので、投資っていうのは、将来の自分に対する投資じゃね、うん、例えば使うべきは教育費だよね、はい例,えばうん、例えば私立の医大のお金ってさ、うん、3000万4000万かかるわけだよね、うん、6年間入れたらねこれを、あのー、払うのかもしくは3000万4000万で別のことをするのかとかなった時に教育っていうのはもう明らかに投資だよね、うんあの絶対にその医師という資格を取ればあの医師として働けるわけだからそこからやっぱり給料ができるしこの仕事もできるし投資でも浪費っていうのはそこじゃなくてねあの人からよく思われたいっていうことだけのためにねこうエルメスのバーキン買っちゃうとか。聞いていいですか、はい、お金持ちって普通で、まあいいものを買う癖が、まあ、普通でついてるじゃないですか、うん、それを浪費じゃなくて普通の生活例えば院長ビトンさん好きじゃないですか、うんうん、ビトンを毎日着るっていうのは浪費ではないってことですよ、ねうん、それが基準ってことですよじゃあもうルイ・ヴィトンを着るっていうのは浪費だよ<笑>浪費で,<笑>あで,も<笑>でもほら考え方によってはね例えばそのルイ・ヴィトンのそのなんていうの服着てることによって、はい、あここの商売はうまくいってるんだっていう信頼につながったり、うんうんはい、そ,のそのことで効果を狙えるなら、うんうんあのまあ、普通本当のお金持ちはそんな信頼得る必要もないから、うん、ブランドものなんか必要ないのよね時計なんかなくても例えば孫さんがさ、はい、ソフトバンクの孫さんがさ、はい、めっちゃキンキラキンの時計さ<笑>してないよね,してないですね、うん、もう孫さんっていう顔でお金持ちって分かるわけやからそんなことを示す必要はないわけ、はいうん、だから本当のお金持ちはそんなの必要ない、うん、キラキラやってる人ルイ・ヴィトンバンバン着てる人の方が貧乏だよ<笑>、うん、ではないです、うん、あ俺の場合<笑>俺の場合は置いといてね<笑>、うん、僕も別に着なくても、まあ、あ麻生先生だなっていうことで必要ないしね、はいはいあれなんだけど、うん、あでも動画バズったじゃん。そうなんですよ。うん、だからすごいお好きなのかなって時は。違う違う。ど動画がさ、ビューって再生されてさ、うん、200万再生とかなってるわけじゃん。はい、ルイヴィトンのせいだけで、はい、200万人があ僕のルイヴィトンで僕のことを知ったとしたら、はい、僕にとっては投資だよね。だってそうでしょ。ですね。うん。あこの人なんなんだろう。あ、手術上手な先生なんだ。うん、あ。じゃあやってみようかなって言ったらもうそれでさ回収できるわけじゃないですか、はい、だから自分,自分に必要なかったらやらないけど、うんうん、ん投資なのか浪費なのかっていうことはやっぱり考えさせるっていうことがやっぱり大事かなと思ってます、うん、なんかこれでいいかわからないけど<笑><笑>はい、えー、このチャンネルがいいと思ったらいいと、えー、チャンネル登録の方もお願いします,お願いします